Habari za sasa hizi wapenzi wa tazamaji tuliopo mbele yenu na wanafunzi kutoka chuo cha kilimo sokoini. Leo tungependa kuongelea kuhusu udhibiti wa wadudu katika kilimo cha maembe hususan nzi wa maembe. Lakini kabla yote naomba tupende kujua aina za maembe ambao ni Keiti, Kenti, White Sofa na Tommy. Pia tuweze kuona aina ya nzi hawa na jinsi gani wanavyoweza kusababisha uharibifu katika maembe. Kuna aina nyingi ya nzi hawa lakini aina kuu mbili ndio husababisha uharibifu kwa sana. Ambapo kwa majina ya kitaalamu tunaita Ceratetis cocaina pamoja na Bacterios invades. Miongoni mwa nzi hawa nzi jike hupenyeza mayai yake katika matunda na hivyo uwepo wa mayai haya katika matunda ambayo hayajakomaa au yanayokaribia kukomaa hupelekea kuongeza kasi ya matunda kuiva na baadaye kuoza kwa haraka. Matunda haya ya kioza hupelekea kupatikana kwa wadudu wengine wengi ambao watakuwa na uhitaji wa chakula kwa ajili ya kujiendeleza na kwa ajili ya kukua na kwa ajili ya kuzaliana. Hivyo hupelekea kuweza kuathiri matunda mengine na kuongeza uharibifu. baada ya kuona mazala tukanayo na wadudu hao haribifu zifuatazo ni njia za kuweza kudhibiti wadudu hao njia kwanza kabisa ambayo ni njia asili ni kutumia njia mtego mtego huu upo kwa mfano wa kopo kama inavyoonekana hapa ambapo huweza kuweka chakula ndani ya ile kopo katikati cha lu chakula hiki kina harufu ambayo huvutia nzi hao basi nzi hao ndani ya mtego na baada ya wameingia tena kwa wana uwezo kutoka baada ya pale tena kwenye kile chakula kwa kuna sumu baada ya kuingia kwenye chakula basi unaweza kufanya kile chakula kuweza kuuawa kwa ile sumu njia nyingine ni kuchimba shimo na kufukia yale maembe shimo la takibani futi tatu na ukishaka hayo maembe kwenye shimo basi juu yake uweza kuweka tundubali jeusi ili kuweza kupitisha joto kali na kuweza kuua wale enzi wasiweze kuzaliana sana na njia nyingine ya pili ya kuweza kuzuia nzi hawa ni kusafisha shamba. Tunashauriwa kupalilia eneo la shamba ambalo ni chini ya mti lakini pia kuweza kufieka nyasi na miti mingine ya asili ambayo ipo ndani ya shamba letu hasa ile miti ya matunda mwitu. Hapa husaidia kuweza kuzuia uzalianaji wa nzi hawa na hivyo kuweza kuzuia kasi ya uharibifu wa nzi hawa kwenye mti wetu. Njia ya tatu ambayo unaweza kutumia ni kwamba unashauriwa kuweza kuota yale maembe yale yaliyooza kama haya hapa chini basi maembe haya huweza kuhifadhiwa katika shimo kubwa na baada ya hapo kuweza kufukia kwa kuweza kufunika kufunikia tumbali jeusi ili basi kuruhusu mwanga joto kali lipite na kuweza kuua kuweza wale pale au wale pale na kuweza kuzuia kasi ya kuweza ya kuwaji na wazalinaji wa ndugu hawa ila njia ya ambayo unaweza kutumia ni kutumia njia ya dawa dawa hizi za kemikali na dawa hizi huweza kutumika wakati wa ua linapochanua au embe inapokuwa inaweza kukomaa ila kabla ya embe kuvunwa bado ikiwa shambani. Kemikali hizi hapa huweza kusaidia kuua wadudu hao na hivyo basi kuweza kusaidia kupunguza kasi ya mashambulizi hawa ya nzi hawa ndani ya shamba letu. Basi kwa kuzingatia yote unaweza kuweza kuzuia kasi au mashambulizi ya nzi hawa katika mambo yetu. Asante baada ya kujua aina za maembe, aina za wadudu na jinsi ushambuliaji unavyopata kutokea, wakulima wanashauriwa kutumia njia pendekeze kiufasaha ili kutunza mashamba yao na kudhibiti magonjwa hayo kwa pamoja ili kuongeza uzalishaji na kupata mazao bora.